சார் போஸ்ட் என்ற ஒரு குரலுடன் சைக்கிள் மணி ஒலி கேட்ட தலைமுறைக்கு இப்போது நாற்பது வயது மேல் ஆகியிருக்கும் அதே சமயம் இன்றைய மற்றும் நாளைய தலைமுறையினருக்கு சார் கொரியர் என்ற குரல் மிகவும் பரிச்சயமாகி இருக்கும் இல்லையா இந்த கொரியர் என்ற நம்பிக்கையான தனியார் சேவை உலகின் சாதனை படைத்த நம்மூர் தமிழரான ப்ரொபஷனல் கொரியர் பிதாமகர் அகமத் மீரான் சாதனை வாழ்க்கை கதையை தான் இந்த காணொலியில் காணப்போகிறோம் இந்த கொரியர் சேவை என்பது மனித நாகரிகத்திற்கு புதியதல்ல வரலாற்று யுகத்திலிருந்தே சரியான நேரத்தில் செய்திகளை வழங்க புறா குதிரை சவாரி மற்றும் கால் தூதர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டனர் இப்போது இணைய வழித்துறையின் வளர்ச்சியுடன் இந்தியாவில் உள்நாட்டு கொரியர் சேவைகள் வேகமாக விரிவடைந்து வருகின்றன இன்று அவர்கள் மருந்து உணவு பொருட்கள் வீட்டு உபகரணங்கள் மளிகை பொருட்கள் எழுது பொருட்கள் ரசாயனங்கள் புத்தகங்கள் பொம்மைகள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பாக வழங்குகிறார்கள் இந்த கொரியர் சேவை வளர்ச்சி குறித்து விவரித்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் நம் நாட்டின் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் ஓர் இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு ஒரு நாளுக்குள் தபால்களை ஒப்புகை சான்று பெற்று விநியோகித்துவிடும் கொரியர் நிறுவனங்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது அதே சமயம் இந்திய அஞ்சல் துறையில் சாதாரண அஞ்சலில் அனுப்பப்படும் தபால்கள் கட்டாயம் சென்றடையும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை பதிவு அஞ்சல் கட்டுப்படியாக கூடிய கட்டணத்தில் இல்லை விரைவு அஞ்சலில் அனுப்பும் தபால்கள் பக்கத்து மாவட்டங்களை சென்றடைய சில சமயங்களில் இரு நாட்கள் ஆகிவிடுகின்றன கொரியர் நிறுவனங்களில் ஒரு மாநிலத்துக்குள் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் கொண்ட ஒரு தபாலை அனுப்ப ஆகும் செலவு ரூபாய் முப்பது வெளி மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து ஒரு நாளைக்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட தபால்களை தரும் நிறுவனங்களுக்கு இந்த கட்டணத்தில் முப்பது சதவீதம் வரை கழிவு தருகின்றன அஞ்சல் துறையிலோ இதே தபாலை பதிவு தபாலில் அனுப்ப ஆகும் செலவு ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து ஒரு வீட்டில் தபாலுக்கு உரியவர் இல்லை அவரை செல்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு தபாலை சேர்க்கும் நடைமுறையை கூட இன்னமும் நம் அஞ்சல் துறை அறிமுகப்படுத்தவில்லை இதனால் தான் அஞ்சல் துறை வீழ்ச்சி அடைந்து தனியார் துறையில் கொரியர் வளர்ச்சி அடைந்தது என்று சொன்னார் இப்படியாப்பட்ட கொரியர் சேவையில் தமிழகத்தில் தனிப்பெரும் மதிப்பை பெற்றுள்ள ப்ரொபஷனல் கொரியர் என்னும் சாம்ராஜ்யத்தை தோற்றுவித்தவரான அகமத் மீரான் ஆரம்ப காலத்தில் நம் இந்திய டெலிபோன் நிறுவனத்தில் ஆபரேட்டர் பணிக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு ரூபாய் வீதம் தினமும் ஆறு மணி நேரம் என வேலை பார்த்தார் என்பதும் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் பாரத்தில் ஏழு நாட்களும் வேலை பார்த்து மாதந்தோறும் நூற்றி எண்பது ரூபாய் சம்பாதித்தவர் இப்போது ஒவ்வொரு மாதமும் தன் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் சம்பளமாக செலவு செய்கிறார் என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது தானே ஆம் அகமத் மீரான் திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு டவுன் பஞ்சாயத்தில் எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலேயே இவர் சந்தித்த பத்து பேர்களில் ஆறு பேர் சொந்த தொழில் செய்வோர்களாக இருந்ததால் தானும் சொந்த காலில் நின்று வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார் முன்னரே சொன்னது போல் தொலைபேசி துறையில் மூன்றாவது பிரிவு ஊழியராக தமது பணியை தொடங்கியவர் மீரான் டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில் அந்த காலத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்களுடன் அவர்கள் கேட்கும் தொலைபேசி எண்களுக்கு இணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி டெலிபோன் ஆபரேட்டராக மீரானுக்கு வேலை கிடைத்த போது பாளையங்கோட்டையில் உள்ள சதக்துல்லா அப்பா கல்லூரியில் பிகாம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த வேலைக்கு பதினோராம் வகுப்பு சான்றிதழுடன் எண்பது சதவிகித மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற தகுதி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது எனவே இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்து நேர்முக தேர்வு மூலம் வேலைக்கு தேர்வானார் மீரான் வேலைக்கு சேர்ந்த பின் விடாமல் தொலைநிலை கல்வி வழியே பிகாம் மூன்றாம் ஆண்டு படிப்பை முடித்து பட்டம் பெற்றார் என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இந்த டெலிபோன் ஆபரேட்டர் பணிக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு ரூபாய் வீதம் தினமும் ஆறு மணி நேரம் என ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் வேலை பார்த்தார் மாதந்தோறும் நூற்றி எண்பது ரூபாய் சம்பாதித்தார் இவருடைய முதல் போஸ்டிங் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் போடப்பட்டிருந்தது லாட்ஜ் அறை ஒன்றில் மீரானும் அவரின் நண்பரும் தங்கி வாடகையை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் மீரானுடைய சம்பளம் அறைக்கு வாடகை கொடுப்பதற்கும் உணவு செலவிற்கும் போதுமானதாக இருந்தது அதே சமயம் மூன்று குழந்தைகள் கொண்ட குடும்பத்தில் மூத்தவர் என்ற முறையில் அவருடைய குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டிய கடமையும் அப்போது அவருக்கு இருந்தது தந்தையின் வருமானத்தை சார்ந்தே அவரது குடும்பமும் இருந்தது அவருடைய தந்தை கிராமத்தில் வாடகை சைக்கிள் கடை ஒன்றை நடத்தி வந்தார் அதன் பின்னர் கொழும்பு சென்று அங்கே பல ஆண்டுகள் சில மளிகை கடைகளில் காஷியராக பணியாற்றினார் 
நாகர்கோவிலில் இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் கிராமத்தில் உள்ள சிறிய நிலத்தில் அவரது தாய் நெல் மற்றும் பருவகால பயிர் வகைகளை பயிரிட்டு வந்தார் பொருளாதாரத்தில் கீழ் நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருந்த குடும்பம் ஆனாலும் பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை தாயிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டதாக அவர் சொல்கிறார் என் தாய் என் ஆசிரியர்கள் மசூதியில் கேட்கும் முறைகள் ஆகியவற்றில் இருந்து நான் நல்ல மதிப்பீடுகளை கற்றுக்கொண்டேன் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போதில் இருந்து உள்ளூர் நூலகத்தில் படிக்கும் புத்தகங்களில் இருந்தும் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்று ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் மீரான் இந்நிலையில் ஒரு சுய உந்துதல் கொண்ட மனிதராக டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில் அமர்ந்தபடி ரோபோட்தனமாக ஒரே கேள்வியை கேட்டு சுவிட்ச் போர்டில் வாடிக்கையாளர்களுக்கான அழைப்புகளை மாற்றிக் கொடுப்பதில் சலிப்படைய தொடங்கினார் தன்னால் வேறெதுவோ சாதிக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்தார் பிகாம் பட்டப்படிப்பு கையில் இருந்தது தொலைபேசி துறையில் பதவி உயர்வு கிடைப்பதில் கவனம் செலுத்துவது அல்லது பணியில் இருந்து விலகி ஏதாவது தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு வழிகள் அவர் முன் இருந்தன அவர் இரண்டாவதை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படி ஏதேனும் ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து என் மாத சம்பளத்தில் இருந்து சேமிக்க தொடங்கினேன் ஒருவேளை உணவை குறைத்தும் இவருடைய சம்பளம் உயர்ந்தாலும் மீறானால் கொஞ்சம் சேமிக்க முடிந்தது அந்த சேமிப்புடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டெலிபோன் ஆபரேட்டர் பணியில் இருந்து விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தார் சென்னையில் பாஸ்போர்ட் விசா எடுத்துக் கொடுப்பது விமானம் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொடுப்பது போன்ற பணிகளுக்காக டிராவல் ஏஜென்சி ஒன்றை தொடங்கினார் அந்த நிறுவனத்தை தொடங்கும் முன் நகரில் உள்ள சகல டிராவல் ஏஜென்சிகளுக்கும் நேரில் போய் ஆழம் பார்த்தார் பிஸியான ஏஜென்சிக்காரர்களின் நடவடிக்கையும் தல்லடிக்கும் ஏஜென்சிக்காரர்களுக்கான காரணத்தையும் முழுமையாக அறியவே முழுதாக ஒரு மாசம் எடுத்துக் கொண்டாராம் மீரான் அதன் பின்னர்தான் அண்ணா சாலையில் ஜெமினி பாலம் அருகே நூற்றி இருபத்தி ஐந்து சதுர அடி அரை ஒன்றை எடுத்து அலுவலகம் அமைத்தார் இதற்கு அட்வான்ஸ் ஆக பத்தாயிரம் ரூபாயும் மாத வாடகையாக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயும் கொடுத்தார் போன் இணைப்பு தரவும் மூன்று பணியாளர்களுக்காகவும் கூடுதல் தொகையை முதலீடு செய்தார் சிரித்த முகமும் வெளிப்படையான பேச்சுமாக செயல்பட்டதால் தினமும் பல வாடிக்கையாளர்கள் கிடைத்தனர் தொழில் வளர்ச்சி அடைய தொடங்கியது இப்படியே ஒரு ஆண்டு போன நிலையில் பாதுகாப்பானது என்றும் மத்திய அரசு வேலை என்றும் சொல்லப்பட்ட ஜாபில் இருந்து விலகி முழு நேர தொழில் முனைவோராக மாறினார் இந்த டிராவல் ஏஜென்சியுடன் கூடுதல் தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து தான் தேடத் தொடங்கி தன் நண்பர்களிடமும் அது குறித்து சொல்லி வைத்தார் நெருக்கமாக பழகியவர்களிடம் அவர்களுக்கு அறிமுகமான தொழில் சாதனையாளர்கள் குறித்து விசாரித்துக் கொண்டே இருப்பது இவருக்கு வாடிக்கையானது அந்த வகையில் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த ஒரு நண்பர் கொச்சியில் இருந்து செயல்படும் கொரியர் நிறுவனமான கோஸ்ட் கொரியர் என்ற நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரை மீரானுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அந்த கொரியர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சென்னையில் ஒரு ஏஜென்ட் நியமிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தார் இதே சென்னையில் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே சில வாடிக்கையாளர்கள் இருந்தனர் அந்நிலையிலும் இந்த தொழில் வாய்ப்பை மீரான் ஏற்றுக்கொண்டார் இதற்காக இரண்டு ஊழியர்களை நியமித்தார் மொத்த வருவாயிலிருந்து பதினைந்து சதவிகிதம் கமிஷனாக பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு மத்தியில் இந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொண்ட போது ஆரம்ப மாத வருவாய் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக இருந்தது ஆனால் ஒன்னரை வருடத்திற்குள் பத்து மடங்கு அதிகமாக பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை வருவாய் உயர்ந்தது இதன் பொருட்டு மீரான் விரைவாக வர்த்தகத்தின் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டார் கொரியர் சேவைக்கு இந்தியாவில் அது ஆரம்ப கட்டம்தான் எனவே மீரான் அவரே வாடிக்கையாளர்களிடம் பேசி ஆதர்களை பெற்றார் இந்தியன் வங்கி நபார்ட் வங்கி உள்ளிட்ட பெரிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவரே நேரில் சென்று கொரியரை டெலிவரி செய்தார் அவருடைய வாடிக்கையாளர்களிடம் மும்பை போன்ற நகரங்களில் இருந்து முந்தைய நாள் கொடுக்கப்பட்ட ஆவணங்களை மறுநாள் டெலிவரி செய்ய முடிவதை சுட்டிக்காட்டுவார் நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு ஆவணம் கொடுத்தாலும் கூட மும்பை போன்ற நகரங்களுக்கு அடுத்த நாளே நாங்கள் டெலிவரி செய்வோம் என்று அவர்களிடம் சொன்னதை நம்பாதவர்களை நம்ப வைக்க மிக பெரிய அளவில் பிராயத்தனமெல்லாம் செய்திருக்கிறாராம் அந்த காலகட்டத்தில் கொரியர் வசதி டெல்லி மும்பை சென்னை கொல்கத்தா பெங்களூர் மற்றும் ஐதராபாத் ஆகிய நகரங்களில் மட்டுமே இருந்தது அப்போது மீரான் சொந்தமாக பஜாஜ் எம்ஐடி பைக்கை வைத்திருந்தார் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அதில்தான் தினமும் கொரியர் பாக்கெட்டுகளை கொடுக்கவும் வாங்கவும் விமானம் நிலையம் செல்வார் அதிலும் சில நம்பிக்கைக்குரிய கம்பெனிகளுக்கு டெலிவரி செய்ய ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் கூட 
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளை நேரில் போய் பார்த்து விஷ் பண்ணுவதை கடமையாக கொண்டிருந்தார் டிவிஎஸ் பஸ் சர்வீஸ் மாதிரி மீரான் வந்தால் மணி பதினொன்று என்ற ரேஞ்சில் வாழ்க்கை போய் கொண்டிருந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் கொச்சியில் சில விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் நடந்தன எனவே பல்வேறு நகரங்களில் இருந்த கோஸ்ட் கொரியர் நிறுவன ஏஜென்டுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அச்சூழலில் அந்நிறுவனத்துடன் தொடர்பில் இருந்த மீரான் உட்பட எட்டு பேர் அதிலிருந்து விலகினர் அவர்கள் ஒன்றிணைந்து கோஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் என்ற ஒரு புதிய கொரியர் நிறுவனத்தை தொடங்கினர் பின்னர் சட்ட பிரச்சனை காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ப்ரொபஷனல் கொரியர்ஸ் என்று நிறுவனத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டது ஒவ்வொரு நகரத்திலும் முகவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் தொழில் விரிவாக்கம் அடைந்தது ஒவ்வொரு முகமையும் தனிப்பட்ட உரிமையாளர்களை கொண்டிருந்தது ஆனால் வணிக பரிமாற்றங்களுக்காக ப்ரொபஷனல் என்ற பிராண்ட் பெயரை உபயோகிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் முகவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களின் மாத வருவாய்க்கு ஏற்ப நிறுவனத்திற்கு ராயல்டியாக நூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை செலுத்தினர் தமிழகத்தில் வலுவான ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஏற்படுத்தும் விதமாக மாநிலம் முழுவதும் முகவர்களை நியமிக்கும் பொறுப்பை சென்னையில் இருந்த மீரான் எடுத்துக்கொண்டார் இந்த ப்ரொபஷனல் கொரியர் நிறுவனம் தொடங்கும் போது திருநெல்வேலியில் ஒரே ஒரு முகவர் மட்டும்தான் இருந்தார் விரைவிலேயே முக்கியமான நகரங்களில் எல்லாம் முகமைகள் தொடங்கப்பட்டன ஒரு அலுவலகம் தொலைபேசி இணைப்பு சில பணியாளர்களை வைத்திருக்கும் நபர்களை முகவர்களாக எதிர்பார்த்தார் அந்த நாட்களில் ஏழாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டில் பலர் முகவர்களாக ஆனார்கள் ஒரு நகரில் உள்ள முகமையின் கீழ் ஏகப்பட்ட கிளைகள் செயல்பட்டன இன்றைக்கும் இவர்களுக்கு பனிரெண்டாயிரம் கிளைகள் இருக்கின்றன தமிழகத்தில் ப்ரொபஷனல் என்ற பிராண்டின் கீழ் எட்டாயிரம் பேர் பணியாற்றுகிறார்கள் இப்போது மீரானுக்கு அறுபத்தி மூன்று வயது ஆகிறது இப்போது காலம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது கொரியர் தொழிலில் சிறப்பான நாட்கள் முடிவடைந்து விட்டது போல் தோன்றுகிறதே எனவே தொடர்ந்து நீடித்திருக்க புதிய வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசித்த வண்ணமே இருக்கிறார் இது குறித்து மீரானிடம் கேட்ட போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டுக்கு இடையே எங்கள் தொழில் ஆண்டுதோறும் பதினைந்தில் இருந்து இருபது சதவிகிதம் வளர்ச்சி பெற்றது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு மின்னஞ்சல் குறுந்தகவல் இணையதள வங்கி சேவை ஆகியவை மக்களிடம் புகழ் பெற்றன இதனால் எங்கள் வணிகம் பாதிக்கப்பட்டது ஆவணங்கள் மற்றும் காசோலைகளை கொரியரில் அனுப்புவது குறைந்தது அதனால் மருந்து பொருட்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அடங்கிய சிறிய பார்சல்களையும் டெலிவரி செய்யும் பணிகளையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் இப்போது இ காமர்ஸ் நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை டெலிவரி செய்யும் பணிகளையும் செய்வது பற்றி சிந்திக்கிறோம் என்கிறார் மீரான் மீரானின் மனைவி பெயர் நிகார் பாத்திமா அவரது மகன் ஷேக் ஷபிக் அகமத் பைனான்ஸ் படிப்பில் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் அக்கௌண்டிங் படிப்பை முடித்திருக்கிறார் இப்போது அவர் இ காமர்ஸ் நிறுவனங்களுடனான தொடர்புகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவரது மகள் ஷமினா சுல்தானா இஸ்லாமிய கல்வியில் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் மேலும் இந்த கொரியர் பாய் மீரான் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கல்வித்துறையிலும் கால் பதித்திருக்கிறார் சென்னையில் யூனிட்டி பப்ளிக் ஸ்கூல் என்ற பெயரில் சிபிஎஸ்இ பள்ளியை தொடங்கினார் இப்போது அந்த பள்ளியில் இரண்டாயிரத்தி நானூறு பேர் படிக்கிறார்கள் தினமும் தன் பள்ளிக்கு போய் தானும் ஏதாவது பாடம் கற்றுக்கொண்டே இருப்பதாக சொல்கிறார் மீரான் இப்பேற்பட்ட அகமது மீரான் வாழ்க்கை பாதை நம்மில் யாருக்காவது பயன்படாதா என்ன